വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെ താഴെ വരുന്ന കുറേ കമൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് ഭയങ്കര മുടി ഒഴിച്ചിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ മുടി ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്താ പൊട്ടിപ്പോവാണ് പകുതി വരെ മുടിയുണ്ട് മോൾ ഭാഗം നല്ല മുടിയുണ്ട് താഴെ വരുമ്പോൾ തീരെ തിക്നെസ് ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി കമൻസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ മുടി ഒഴിച്ചിനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെ എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് മുടി ഒഴിയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ മുടി ഒഴിച്ചിൽ മാറാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ നമ്മൾ ക്ലോറിൻ വാട്ടറിൽ കുളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പുറത്ത് പോയിട്ട് അങ്ങനത്തെ ആ ക്ലോറിൻ വാട്ടറിൽ കുളിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുടി ഒഴിച്ചിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അത് ആ ഒരു പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണുക ലാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ ക്ലോറിൻ വാട്ടറിൽ കുളിക്കുന്നത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരിക ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ മുടി ഒഴിച്ചിലുള്ള കാരണങ്ങൾ പിന്നെ ഇത് മാറാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളായിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതിന് മുന്നേ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനേബിൾ ചെയ്യാതെ എനേബിൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് എൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് ഓൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതും കൂടെ ആ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്നാലേ ഞാൻ വീഡിയോ ഇനി വീഡിയോ വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മുടെ മുടി ഒഴിച്ചിലുണ്ടാവാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് പാരമ്പര്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മുടെ അമ്മയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനൊക്കെ അച്ഛൻ്റെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആണുങ്ങൾക്ക് പൊതുവേ ഉണ്ടാവും അമ്മ അമ്മമാർക്കൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അവർ ഒരു എന്താ ഇരുപത് വയസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് ആ സമയത്ത് നല്ല മുടി ഉണ്ടാവും പിന്നെ അത് മുടി കൊഴിഞ്ഞു മിക്കവാറും ഒരു പാരമ്പര്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാവും പിന്നെ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹോർമോൺ ചേഞ്ചസ് കൊണ്ട് അങ്ങനെ വരാം പിന്നെ നമ്മൾ വേറെ സ്ഥലത്തോട്ട് മാ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഗൾഫിലോട്ടൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ പോയിട്ട് ഭയങ്കര മുടി ഒഴിച്ചിലുണ്ടാവുക അതിന് ക്ലോറിൻ വാട്ടറൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാവും പിന്നെ വരുന്ന താരൻ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മുടി ഒഴിച്ചിലുണ്ടാവും പല നമുക്ക് മുടിയുടെ കുറേ പ്രശ്നം താരനൊക്കെ വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഇൻഫെക്ഷൻ എന്തെങ്കിലും കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഇൻഫെക്ഷനൊക്കെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് മുടി ഒഴിച്ചിലുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുടി ഒഴിച്ചിലുള്ള കാരണങ്ങൾ വരുന്ന ഫസ്റ്റ് തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്കാൽപ്പ് ക്ലീൻ അല്ലാണ്ടിരിക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് ഡാൻഡ്രഫ് ഒക്കെ ഉള്ളവർ നമ്മുടെ സ്കാൽപ്പ് എപ്പോഴും നല്ല ക്ലീൻ ആയി വെക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ നമ്മുടെ സ്കാൽപ്പ് ക്ലീൻ അല്ലാണ്ടായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് മുടി ഒഴിച്ചിലുണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ സ്ഥലത്തിനനുസരിച്ച് അത് നമ്മൾ മാറ്റം വരും കേട്ടോ അപ്പോൾ നല്ല എന്താ പറയുക വേർപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അഴുക്കൊക്കെ പറ്റുന്ന സ്കാൽപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ മുടിയെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് അവരെ സ്കാൽപ്പും അവരെ ഹെയറൊക്കെ എപ്പോഴും ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെക്കുക പിന്നെ അങ്ങനത്തെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ കുറയ്ക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഹെയർ വാഷ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് മുടി കൊഴിച്ചിൽ കൂടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം പിന്നെ എന്താണ് നമുക്ക് ഭക്ഷണത്തിലുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം കൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ലപോലെ മുടി ഒഴിച്ചിലുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ എന്താ പെട്ടെന്ന് ഹോസ്റ്റലിലോട്ട് മാറുക അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ജോലിയൊക്കെ കിട്ടി പുറത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഫുഡിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു വ്യത്യാസമൊക്കെ വരും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ഇഷ്ടമുള്ള നമ്മുടെ ബോഡിക്കൊക്കെ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ മുടിക്കാൻ ആവശ്യമുള്ളതനുസരിച്ച് ഫുഡ് നമുക്ക് കിട്ടും പക്ഷെ നമ്മൾ പുറത്തൊക്കെ പോയാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടില്ല അതൊരു ഒരു മെയിൻ കാരണമാണ് നമ്മുടെ മുടി ഒഴിച്ചിലുണ്ടാവാനായിട്ട് ആ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ നമ്മൾ എന്ത് കഴിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിലല്ല നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് നമ്മൾ കഴിക്കാം നമ്മുടെ മുടിക്കും നമ്മുടെ ബോഡിക്കൊക്കെ വേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക അതേപോലെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ നമ്മൾ ഉപ്പ് പുളി എരിവ് അതൊക്കെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക അതൊക്കെ നമ്മുടെ മുടി ഒഴിച്ചിൽ കൂടാനുള്ള കാരണമാവും കേട്ടോ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ നമ്മൾ മുട്ട അതുപോലെ തന്നെ പഴം പയർ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ചെറുപയർ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മുടെ മുടി വളരാനോ
ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നല്ലപോലെ ഹെയർ ഓയിലിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് നല്ലപോലെ മസാജ് ചെയ്യുക ആഴ്ചയിൽ ഒരു രണ്ട് വട്ടം മൂന്ന് വട്ടമൊക്കെ നല്ലപോലെ ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നല്ലപോലെ മസാജ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നമ്മുടെ മുടി കോഴ്സിൽ കുറയ്ക്കാനൊക്കെ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മൾ അധികമായിട്ട് ഹെയർ കളറിങ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഹെയർ സ്ട്രൈറ്റനിങ് ചെയ്യുക അതേപോലെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക എന്തെങ്കിലും കെമിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ഹെയറിൽ ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും മുടി കോഴ്സിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് എഫക്ട് ചെയ്യും ഞാൻ ഹെയർ കളറിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഹെയർ കളറിങ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ചെയ്താണ് പക്ഷെ അതൊക്കെ നമ്മുടെ മുടി കോഴ്സിൽ കൂട്ടാനുള്ള ഒരു കാരണമാണ് കേട്ടോ ഈ നമ്മുടെ കെമിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഓവറായിട്ട് ഹീറ്റ് കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മുടെ മുടി കൊഴിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള കാരണമാവും നമ്മൾ പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ ഓയിൽ മാറ്റി മാറ്റി യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങുന്ന ഓയിലില്ല അതിൻ്റെ കാര്യമായിട്ട് പറയുന്നത് നമ്മൾ പല പരസ്യങ്ങളും കാണും ഇങ്ങനെ മുടി വളരും അങ്ങനെ മുടി വളരും ഡാൻഡ്രഫ് പോകുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ മാറ്റി മാറ്റി ഇങ്ങനെ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ മുടിക്ക് തീരെ നല്ല അല്ല നല്ല പോലെ മുടി ഒഴിച്ചിൽ കൂടാനുള്ള ഒരു കാരണമായിട്ടും അതും നമ്മൾ എപ്പോഴും നല്ലതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതും ഭയങ്കരമായിട്ട് മുടി ഒഴിച്ചിൽ കൂട്ടും അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഡ്രൈ ആയിട്ട് നമ്മുടെ മുടി ഭയങ്കര സ്കാൽപ്പ് മുടിയൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ടും മുടി ഒഴിച്ചിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടും കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ നമ്മളെ എന്താ എണ്ണ കാശി എടുക്കില്ലേ അതേപോലെ എണ്ണ കാശി തേക്കുവാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ അങ്ങനത്തെ വീഡിയോസൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലിങ്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുക കേട്ടോ എണ്ണ കാച്ചെന്ന വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ലിങ്ക് കൊടുത്തേക്കാം നിങ്ങളൊന്ന് കയറി കണ്ടു നോക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ അളവ് മൂപ്പൊക്കെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോയിൽ അത് കറക്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് അതേപോലെ എണ്ണ കാച്ചി തേക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ മുടിക്ക് വളരെ നല്ലതാണ് പിന്നെ കൂടുതലായിട്ട് ഭയങ്കര കെമിക്കൽ ഷാമ്പൂസൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിരിക്കും അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പാരബിൻ ഫ്രീ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഷാമ്പൂസ് സൾഫേറ്റിനും പാരബിനൊക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഷാമ്പൂസൊക്കെ നോക്കി വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക അതിൽ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ഷാമ്പൂയിൽ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഷാമ്പൂസൊക്കെ കുറച്ച് വില കൂടുതലായിരിക്കും അങ്ങനത്തെ ഷാമ്പൂസിനൊക്കെ എന്നാലും മുടി കോഴ്സിലൊക്കെ കുറേ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മുടി ഭയങ്കര ഫ്രിസി ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ മാറാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്തത് പറയാൻ പോകുന്നത് ക്ലോറിൻ വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് വിട്ട് നിൽക്കുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ ക്ലോറിൻ വാട്ടർ വരുന്നവരുണ്ടാവും അവരൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് പറയാൻ വിട്ടു പോയൊരു കാര്യം പറയട്ടെ നമ്മുടെ സ്കാൽപ്പ് ഏത് ടൈപ്പ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ ഹെയർ പാക്ക് ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഓയിലി സ്കാൽപ്പാണോ ഡ്രൈ സ്കാൽപ്പാണോ അനുസരിച്ച് അതിനനുസരിച്ച് വേണമായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഓയിലി സ്കാൽപ്പ് നമ്മൾ കുറേ ഓയിൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അത് നമ്മുടെ സ്കാൽപ്പിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബാധിക്കും ഡ്രൈ സ്കാൽപ്പുകാരാണെങ്കിലും ഈ മുട്ടയുടെ വെള്ളമൊക്കെ അധികമായിട്ട് അവരെ ഹെയറിൽ അല്ല നമ്മൾ ആ ഒരു സ്കാൽപ്പിൽ യൂസ് ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും അവരെ മുടി ഒഴിച്ചിൽ കൂടാൻ വേണ്ടി കാരണമാവും കേട്ടോ ഡ്രൈ സ്കാൽപ്പുകാർ എണ്ണ എണ്ണ തേക്കാതിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുടി ഒഴിച്ചിൽ കൂടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കാൽപ്പ് ഓരോരുത്തരെ സ്കാൽപ്പ് മനസ്സിലാക്കി വേണം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ ഓയിലി സ്കാൽപ്പാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തൈരും തൈര് മാത്രമായിട്ട് നമ്മുടെ സ്കാൽപ്പിൽ അങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന നല്ലതല്ല തൈര് അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക ഈ എണ്ണമായുള്ള അങ്ങനത്തെ ഒന്നും അധികം യൂസ് ചെയ്യുന്ന അത്ര നല്ലതല്ല പക്ഷേ എന്നാലും എന്താ പാക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് തൈരൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കുറച്ച് നാരങ്ങ നീരൊക്കെ വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല നാരങ്ങ നീര് മുടി ഡ്രൈ ആക്കും അപ്പോൾ ഡ്രൈ സ്കാൽപ്പാർക്ക് നല്ലതല്ല ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതിന് അതിന് പറയാം കേട്ടോ നമ്മുടെ സ്കാൽപ്പ് മനസ്സിലാക്കി യൂസ് ചെയ്യേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കൊടുത്തേക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ ക്ലോറിൻ വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുമ്
ഒരു അര ബക്കറ്റ് വെള്ളത്തിൽ ഒഴിക്കുക എന്നിട്ട് ആ വെള്ളം വെച്ച് നമ്മുടെ ഹെയർ വാഷ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് നമ്മൾ മുടിക്കും നല്ലതാണ് നമ്മുടെ മുടി ഒഴിച്ചിലൊന്നും ഉണ്ടാവാതെ ഇരിക്കും കേട്ടോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്ലോറിൻ കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന മുടി ഒഴിച്ചിലൊക്കെ മാറാൻ വേണ്ടി നല്ലതാണ് ഞങ്ങൾ ഞാൻ കുറച്ച് നേരം നാൾ ബാംഗ്ലൂർ ഉണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് നാൾ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ട് ഈ ഷാമ്പൂ ഒക്കെ ഇട്ട് വാഷ് ചെയ്താലും ഏതാണ്ട് ഒരു ഗ്രീസ് ഒഴിച്ച് വാഷ് ചെയ്ത പോലെ ആയിരിക്കും ഫുള്ളായിട്ട് ഹെയർ ഒന്നും പോകില്ല അതിങ്ങനെ നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് മുടി ഇങ്ങനെ ഏതാണ്ട് ഒരു ഗ്രീസ് ഒഴിച്ച് വെച്ച് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും മുടിയിൽ ആ ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു കുറേ നാളത്തേക്ക് പക്ഷെ അവിടുത്തെ ആ ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ മാറാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുടി ഒഴിച്ചിൽ മാറാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ ഈ ഹോസ്റ്റലിലൊക്കെ പോയി നിൽക്കുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അവർ ഫുഡിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചും അവർ മുടി ഒഴിച്ചിന് കാരണമാവും കേട്ടോ അത് വെച്ചാൽ വീട്ടിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഫുഡ് കിട്ടും അവിടെ പോകുമ്പോൾ അവിടെ എന്താ മെനുവിലുള്ള എന്താണോ അതെല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അതാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള മുടി ഒഴിച്ചിൽ കൂടാനുള്ള പ്രശ്നമായിട്ട് വരും ഫ്ലോറിൻ വാട്ടറും വരും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് മുടി ഒഴിച്ചിലിന് കാരണമാവും കേട്ടോ ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക അപ്പോൾ കുറേ നിങ്ങളുടെ മുടിയുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ മാറും ഇങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റ് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക റിപ്ലൈ തരാം കേട്ടോ അ